。Hello， 大家好，这里是大叔，今天咱们继续《暗黑破坏神二代》高清版，今天是《兵法的噩梦》第三章流程。装备方面呢，和上一章没什么变化。小弟有了一个隐秘，这是捡了一个镰空甲，镶的七加五。金风长刀，还有一个不死皇冠，不死皇冠主要就是吸血了。小弟的枪不太给力，啊、呃，到了这关之后呢，明显感觉出短板了。另外，我就是换了双鞋，泪之臀，其他的和上一张还是一样的。开始走本章的图了，本章的图比较复杂，尤其是前三张图。法师还好，他至少有个 TP。这毕竟是单机。其他角色想要 TP 的话，只能找传送杖。人物级别现在是五十级。那通了地狱之后，呃，通了噩梦之后，打地狱之前，我希望能够涨到六十五级。这个肯定是需要练级了，因为按现在来看，通关也就五十七八级左右吧。需要练级，好、啊、练级的话，主要呢就是把咱们的火焰系魔法伤害提升上来。兵系现在单机通关伤害差不多够了。当然还有一种打法呢，就是纯兵系，呃，那样输出会更猛一点，但是呢会受到更多的。阻碍就是冰系单系无效的怪没法处理，火系主要输出就是用火球了。把第一个任务先做了，它有二十点的血，我们血量现在六百，那其实到地狱也就八百到一千吧。嗯，法师的血量不高。再加上咱们的装备不给力，噩梦还好，不用太担心走位什么的。但地狱就不行了。看小弟捅这个怪啊，三分之一的血了，他捅了好几下。这个输出现在非常乏力啊，他。希望在地狱之前能给他搞到一把好枪，让他有一点输出能力，这样偷的血也多，也能够自保。否则现在这个状态到地狱，那肯定就不行了。嗯、这关小怪非常毒，这三张图最好你能踩到一到两个传送站。刚刚这种蚊子呢，吸耐力，所以说我就喝了一瓶体力药瓶。法力消耗的非常快，暴风雪也好 ，TP 也好，因为 TP 毕竟咱们只点了一点。这个在没有装备支撑等级的情况下，它耗的蓝是非常恐怖的。TP 呢，级别越高，它耗的蓝越少。法师，我一共打这张用了二十八分钟左右，然后剪掉了一些、嗯、无意义的跑路场景，像视频大概二十一分钟左右。好，先踩点儿，然后再进洞，先找点再找洞是吧？但本官这个洞有两个，你不能进错，你你懂吧？一个呢是巢穴，一个是洞穴，咱们需要进洞穴，那里才有咱们要的东西。好，在这儿，这个东西地形还是稍微比较固定的，你就是向啊山洞的左边走就可以了，里边都是蜘蛛。刚刚他们好像是。好像是特别快速，我没太看清，反正一个暴风雪就浇完了。哦
这个 box， 燃烧者在这儿，他是固定的警官，就是守着这个宝箱的。来到了剥皮森林，继续找下一样东西。那其实这次随机到的地图是这样的，它是蜘蛛森林，挨着庞大湿地，庞大湿湿地后边是剥皮森林。那有的时候这三张图是夹杂在一起的，那样就非常恶心了，走半天也找不到地方，而且一点一次的开头的工具呢，呃，不好用。好，做第二个任务。来了，这个可以先不回去交，嗯，和下一样东西一起。但其实，蜘蛛洞穴也好，还是剥皮地窖也好，它呢都是比较明显的，就是它有一个入口，这个入口外边有图腾，还有这种，这种满地跑的小怪啊在守着，一下就能看出来。你会知道里边肯定有东西，用这点来判断，在不开图的情况之下，还是有点帮助的。好，在这里其实呢，嗯 ，TP 要小心一点，但好在咱们现在还是噩梦难度，无所谓了。而且呢，有一个小弟，他有冰冻光环。哎呦，这个是三个口啊，可以留一下。其实，这把弓伤害不行。咱们的火系啊，往下加，把陨石给开开。捡一点药瓶，一地的药瓶。现在药瓶真的是够用，你站不站就可以了。哇，这里有好多人。就好在小弟传送过去那一下能动他们。咱们练级呢，恶魔的练级，我打算在督军山客那儿进行。那地方练级其实可以啊，上下一次至少百分之十的经验。练个七八级，看咱们通了噩梦的时候几级吧。二层了，这里刷了蝙蝠。啊，一点一零之后呢，刷怪这个有了一些变化。这里被包围了，我的天！其实变得还不止这一点儿。我看很多小伙伴给我留言的时候问的，其实都是一点零就版本之前的问题，甚至他们遇到的一些啊不太容易过的地方。或者一些疑惑也是源自于此，就是他们不太清楚一点零九和一点一零之后的版本的具体的区别。嗯，是有人看见我使用召唤死灵的时候，就斩钉截铁的说，召唤死灵打不过迪亚波罗，打不过暗黑破坏神。那其实一点一零的召唤死灵的骷髅战士是。它的数量变少了，但是强度变强。哦，又打出个西刚的鞋，但西刚我已经全套了啊。呃，之前的视频里给大家演示过了，西刚收集全了。那西刚的话已经放到了其他的账号身上。那有小伙伴问我说，一点一四好像是不能双开啊？一点一四也应该是有双开的工具，但是我使用的不是双开。哦，这个这个黄金戒指好垃圾啊！我是使用了局网的连接啊，导到了我另外一台电脑上。行了，咱们继续往前走了。啊，这回的目标就是商场了。啊，这个游戏本关，只要是过了前半段啊，后边的路还是非常好找的。这个西刚的鞋，我后来还是捡了，但是它的防御力应该是不行，还是得扔掉或者卖掉。
这里敌人的密度感觉明显不如前面那三张图了。哦，白眼球。啊，这个地方其实比较适合于，呃，翻符文，因为破箱子特别多。到这儿还要去找残破神庙，它理论上那个地方呢是随机的，但是它名称不一样，还是比较容易辨别的。这个地方也是下水道的入口。我的固定的印象是，下水道的二层入口距离啊上层那个入口比较近。但是现在呢，玩这么多遍，感觉离商场这个入口近了。不知道是不是错觉，还是刻板印象？啊，这有一个啊，把它干掉。它这是什么光环？是荆棘吗？还是圣火呀！冰无下，好，下水道在这儿，点在这儿。看这个点啊，它离下水道不太远啊。你找到其中一个点，另一个地方就不难找。啊，这一票好多人。难得啊，这个图难得，这一票这么多人。我看一下这是哪儿啊？不行，废弃的寺院就不行，它是没有那本书的。啊，残破神殿在这儿。啊，进来就被包围。啊，我的天！呃，利用 TP 来调整一下位置。那有小伙伴之前看我使用召唤死灵的时候。我明明有 TP 杖，但是很少用 TP 杖来调整小弟的位置。呃，为什么呢？因为太贵了，真的是贵啊！修 TP 杖很贵的。咱们是单机环境，不是战网。战网的练法、啊、加点啊，和单机不大一样，主要就是受装备的限制。嗯，我好像又能交一下任务了，是吧？这个鞋卖了，咱们应该是第二次回城，好像。啊，这本书有几个属性点。箱子里左上角那个手套，大家应该看出来了，是运气守护二十九的。啊，打出来就不错了，你管它是多少。然后手套右边那个头盔是岩石制动器，都是安达利尔爆的，应该是，还是还是虫子爆了，我忘了啊。反正我自己呢也 M F 一下。这次咱们又是从商场进的，这个地图呢对法师比较有利，可以隔着岸放暴风雪。好，在这儿看见了。这个蝙蝠地狱的非常狠。好，东西拿走。那、啊、这样就差个锤子了。这个。二任务非常讨厌啊！做完之后还要找埃希拉谈谈，路怪远的。Hello, no. 走传送站吧。嗯，这种虫子啊，虫群啊，到了地狱一般呢，它就是实体攻击无效的了，尤其是第二张。好 ，E T P 不小心来到了上层。哦，这里好多人，狂热。在地狱，如果你被诅咒了，遇到这种狂热的，就别往上扣了。就是他
他的双效合一，很容易就把你秒了。希望见点一个口。哎呀，但凡有两个口都留着了，哦，传不过去。行了，一元了，占了一个小金怪。这小金怪就是送药的。升级了，你先去把点儿踩了。火墙搞起了，其实用火墙也行，毕竟都是权宜之计，它不是什么主要攻击手段，咱们又不是火法。那正常情况，我一个单机啊，我应该练个纯兵法。但是到了地狱，给大家演示一下一个单机环境下的冰火双修的法师啊，反正效率是不如纯兵法，但是泛用性稍强。整理一下药，我就帮一元打架了。这这谁扔的？啊，这遭不住啊，走人。小弟在前面顶，顶的有点辛苦。哦，炸了他一下，那我喝一口。啊，锤子已经出来了，但是咱们得把这清了。护胸甲，哎，我现在十分想要一个杜瑞尔的壳。这个啊，嗯，小原来玩经常这样啊，捡到锤子就想轮。啊，后来才想起来，就是你需要合成一下，然后合成了之后呢，放到身上就像轮，忘装备了，就这种事儿啊，当年玩的时候经常干。然后呢，呃，轮碎了之后啊，忘了切这个武器啊，用副手武器进去了，因为副手武器的呃左左手的快捷键啊，冰风暴就没有了，然后在原地呢开拳。相信很多小伙伴当年也都干过这事儿啊，我看一下。对，就这样啊，就这样。呃，幻想自己扔出了冰风暴。另外，上一期也跟大家说了，我有个习惯，就是第二张查账之后，非常容易按 ESC 然后退出，包括直播的时候我都干过这事儿。昨天有小伙伴还留言呢，说让我练个纯招的德鲁伊，那真的是找虐啊！但纯招的德鲁伊之前我也介绍过，有过一个自讨苦吃的练法，就是猎人。就德鲁伊是拿弓箭是打的，然后呢，他召唤小弟，他的狼啊站不住啊。那熊的话还很单薄，然后自己拿一个破弓，二层二层呢，咱们需要把点踩了，然后再去找老莫。我希望这个点儿和老莫离得不远啊，这样呢方便 M F， 在这儿可以稍微打一下装备，看看能不能打出点好东西。我现在最迫切的就是小弟的一把长枪，其他的还还差一些，主要是小弟这这把枪太不给力了。点踩了。啊，大家猜一下，老莫给我报什么好东西吧？六件暗金，啊，两个跳弹之石，一个马拉，一个冰帽。来一个雾面甲吧，给小弟穿上。再来一个荣耀尖塔长枪，完事了啊！要求不高啊。小弟绿了，按错了，我怎么开了个门啊？五，哎
行了，上了。小弟 hold 住。哦、呃，大概七八米，有一架按金啊，还很良心啊，有架按金、嗯。这是手杀啊，大家，这是手杀。我拿着眼球，啊、海蛇皮，我的天！我拿着眼球，还有押韵。啊、嗯，这个也是有一点 M M 值的了吧？而且是手杀噩梦的 BOSS， 你又不是普通的，你给我点眼睛能怎么着呀？哎呦，我的啊、哦，这个垃圾，那成了，也就这样了啊。那好吧，我忍了啊。本期呢，先给大家录制到这儿，下一期咱们继续攻略第四章，希望第四章呢能出点好装备。感谢大家收看，咱们下期见。